，君殿下，今今天这一切都是误会啊！误会，凤舞妹妹，就算现在再怎么落魄，也不能这么欺负吧？未免也太过分了，一定得罚。君老大，要不把他俩丢到野外妖兽堆里，这样还能长修为呢。风少阁主，此言不妥。这两人虽然有错，但灵力尚且不足。要是遇见高阶妖兽，又如何自保？凤家好歹也是元都的望族，不宜苛责太过。果然是女儿家，这心啊也忒软了。圣君虽鼓励修行，却也提倡众生平等。你们仗着灵氏的身份，当众欺压毫无修为之人，还打着圣君的名义满口胡言。君君殿下，你这次就饶了我们兄妹二人吧，我们一定谨记在心。保证不会再犯了，啊！是啊，君殿下，您就看在我们凤家这么多年兢兢业业，为军武一族没有功劳也有苦劳的份上，饶了我们这一次吧。念在你们是初犯，并没有造成重大伤害，可以从轻发落。谢谢君殿下，起来吧。啊。说的好像我们欺负你们似的，没有，怎么会呢？但不可不罚。此次只是叫你们的灵力以示警戒，希望你们以后知错能改，不要再仰仗着自己有几分修为就欺压旁人。风流。你力气太重，引雷诀会让你每当口出恶言之时，天降惊雷。希望你以后好自为之，心怀善念。那，君殿下，那我们就先下去了。大公子和六小姐这么狼狈吃瘪的，活该！他这就叫恶人自有恶人母。<笑>快进来吧，君老大，早知道你们在偷听了。凤舞啊，我们可是好久没见了呢。要不是这次我除完百毒兽回到边境，想着来找君殿下略尽绵力，也不会这么巧碰上你遇到危险。真是谢谢你啊，真不愧是碧落宫的大师姐，审美心善。我刚想起来，碧落宫有专门的丹药，对灼伤有奇效，我去取过来给夫人送过去吧。知道我在门外打，你在门外幸灾乐祸的都笑出了声。你以为捂住嘴我们就听不到了吗？哎、啊，你算了，看在你为我出头的份上，我就不跟你这个冰块脸计较。冰块脸，你看我，要不是我长得奇丑无比，没有什么想家人的欲望，要不然我肯定选的是你啊，也不会选择君临渊那个冰块脸，选你自己。冰块脸，这个词在你们边境很流行吗？呃，可不是嘛，我们边境人都这么说，是吧，乔玲？嗯，啊，啊啊
。对了，我娘说了，让我来谢谢你们，你们就赏个脸呗。小姐，你干嘛？今天我就要试试我的灵力。看好了啊！哎，嗯，嗯，怎么样？着了没？火吗？怎么现在一点用都没有啊？这什么呀？小姐说：“这叫凤茶。”凤茶？嗯，这也太好喝了吧！秋玲，还有别的吗？哎，凤舞呢？我可以帮她做的。小姐去给左神女送茶了，她说：“你们要是想喝的话，下次再给你们做啊。”好啊，好啊。嗯、除了这个。凤舞还会做别的？我喝过小姐做的脏脏茶、珍珠奶茶，还有蜂蜜柚子茶，每一样都是人间美味呢。看样子凤舞确实藏得挺深的。君殿下，那我先不打扰你们办正事了。我先告退了。怎么了，君老大？是袁都有新情况了？没事，因为方老林宗的出现，局势已经稳定下来了。玄逸，多亏你了。外祖父本来就心系君武一族，这次能帮你分忧，想必他也是很愿意的。对啊，金老大，那你还发什么愁？圣君一心期望我将仙灵果带回去，现如今只能让他失望了。